പേറ്റുമാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അമൃത് ഭാരത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാലര കോടി രൂപ ചെലവിൽ വികസിപ്പിക്കുന്നു വികസന നവീകരണ പദ്ധതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം തോമസ് ചാഴികാടൻ എംപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു അമൃത ഭാരത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാലര കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളാണ് ഏറ്റുമാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ നവീകരണം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കുള്ള മേൽക്കൂര യാത്രക്കാർക്കുള്ള വിശ്രമ കേന്ദ്രം ശുചിമുറി സമുച്ചയം എസ്കലേറ്റർ ലിഫ്റ്റ് ടീസ്റ്റാർ തുടങ്ങി നിരവധി കാര്യങ്ങളാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടപ്പാക്കാനുള്ളത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നടപ്പിലാക്കേണ്ട വിവിധ നവീകരണ പദ്ധതികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി തോമസ് ചാഴികാടൻ എം പിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം റെയിൽവേയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം ചേർന്നു റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജർ എസ് എം ശർമ്മ അടക്കമുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അമൃത പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കേരളത്തിലെ മുപ്പത്തിനാല് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളാണ് നവീകരിക്കുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഏറ്റുമാനൂർ ചങ്ങനാശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളാണ് അമൃത ഭാരത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് വെയിലും മഴയും ഏൽക്കാതെ ട്രെയിൻ കയറുന്നതിനായി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ കൂടുതൽ മേൽക്കൂരകൾ നിർമ്മിക്കും ശുദ്ധജലം ലഭ്യമാക്കുവാൻ അടിയന്തര നടപടിയും സ്വീകരിക്കും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കുള്ള റോഡുകൾ നവീകരിക്കും സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കും വരുന്നതും പോകുന്നതുമായി ട്രെയിനുകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതിനായി അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ബോർഡുകളും സ്ഥാപിക്കും യാത്രക്കാർക്ക് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള വിശ്രമ കേന്ദ്രവും ഭക്ഷണശാലയും തുറക്കും റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പുതുതായി ഒരു ഫുട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് കൂടി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കും കൂടാതെ റെയിൽവേ വികസനത്തിനായ നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ തോമസ് ചാഴികാടൻ എം പി റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യാത്രക്കാരും പൊതുജനങ്ങളും വിവിധ നിർദ്ദേശങ്ങൾ റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജറുടെ മുന്നിൽ വെച്ചു റെയിൽ പാസഞ്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രതിനിധി ബി രാജീവ് അതിരപ്പുഴ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബിജു വലിയമല ഏറ്റുമാനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജെയിംസ് കുര്യൻ തുടങ്ങി നിരവധി ആളുകൾ കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കണമെന്നതടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു So Malabar Express is passing through here by 4.30. So if Vanchinad is not possible, uh, Malabar can be another option. ട്രെയിനുകളുടെ സ്റ്റോപ്പ് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം റെയിൽവേ ബോർഡാണ് എടുക്കുന്നത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ വികസനങ്ങൾ ഏറ്റുമാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കുന്നതിനും ഫേസ് ടു വർക്കിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നും റെയിൽവേ ഡിവിഷണൽ മാനേജർ എസ് എം ശർമ്മ പറഞ്ഞു for the engineering uh, portion there is a work for the electrical and there is a work for the digital display so there is a signaling work apart from this there is a separate work for the platform shelter so these are four works plus one for the flag now uh, we will be displaying the names of the contractors the value of the work and everything transparently it will be done in the next one week or 10 days we will display at all stations so that you uh, all know who is doing it and what are the timelines and when it will be finished who's the uh, person who's inspecting it who's the uh, supervisor in charge of the station all those details would be there uh, in that mp railway divisional manager udyogasthram railway station um parisaravum chutti naranna karyangal vilayiruthi railway station munilude kantathilekku poguna gramina road janangalukku upagaraprathamaagum idu navigarikkanam enna nirdeshavum janaprathinidhigal railway udyogasthramayi pangu vechu vanjinad express mangalore express memu train ennive adakkam niravadhi trainukalukku ഏറ്റുമാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കുന്നത് കോട്ടയത്തെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഏറ്റുമാനൂരിന് പത്ത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുകയും ചെയ്യുമെന്നും എം പി റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിച്ചു ഒന്നാമതായി ഏറ്റുമാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ട്രെയിൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് വെയിലും മഴയും കൊള്ളാതെ ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാവുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അത് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് ഡിവിഷണൽ റെയിൽവേ മാനേജർ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഏറ്റുമാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കുടിവെള്ളം കൊടുക്കാനുള്ള യാതൊരു നടപടിയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എത്രയും വേഗം കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ യാത്രക്കാർക്ക് കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതും ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് മൂന്നാമതായി ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്ന റോഡ് അതിൻ്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ കഴിയും ഏറ്റുമാനൂർ അതിരമ്പുഴ റോഡിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റുമാനൂർ നീണ്ടൂർ റോഡിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ റോഡ് 
അതിലെ വൈകുന്നേരമായാൽ കൂരിരുട്ടാണ് അവിടെ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചമില്ല അവിടെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുവാനും അവിടെ ആ റോഡിലെ ആവശ്യമായ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതും ചെയ്യാമെന്നാണ് മൂന്നാമതായി നാലാമതായി ഏറ്റുമാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫുട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ഉള്ളത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്താണ് അത് യാത്രക്കാർക്ക് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ഫുട്ട് ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് നടപ്പാത നട ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് അത് വടക്കേ അറ്റത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കണമെന്നും ഒന്നാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് രണ്ടാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മൂന്നാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറയുന്നു നിലവിൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന നാലര കോടി രൂപയ്ക്കകത്ത് അത് ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്നാണ് ഡി ആർ എം പറഞ്ഞത് പക്ഷേ മറ്റൊരു രണ്ടാം ഘട്ടം ഈ അമൃത് ഭാരത് പദ്ധതിയിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു നിലവിൽ പാലരുവി ട്രെയിൻ ഏറ്റുമാനൂരിൽ സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾക്ക് സ്റ്റോപ്പ് അനുവദിക്കുന്നത് റെയിൽവേയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട് ഏറ്റുമാനൂർ റെയിൽവേയുടെ കൈവശം ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമിയാണുള്ളത് ഏറ്റുമാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ ടെർമിനലായി ഉയർത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റേഷനായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആശയവും എം മുന്നോട്ട് വെച്ചു സ്റ്റാർ വിഷ് ന്യൂസ് ഏറ്റുമാനൂർ